La guarnición. Bueno, y hay que destacar que en los Estados Unidos tienen como principal tema de campaña lo que sucede en su frontera sur. ¿no? Y entonces ya tanto republicanos como demócratas están sumados a esta narrativa de decir es posible que haya un cierre y que en todo caso, como hay un caos, eh, pues nos vayamos eh, con más mano dura. Incluso ya la Casa Blanca se subió a esto, ¿no? La administración de Joe Biden dice, durante demasiado tiempo todos sabemos que se ha roto la frontera, ya es hora de arreglarlo. Es por eso que hace dos meses ordené a mi equipo que iniciara negociaciones con un grupo bipartidista de senadores para abordar seria y finalmente la crisis fronteriza. Desde hace semanas, eso es lo que han hecho, trabajando las 24 horas del día durante los días festivos y los fines de semana. Eh, también se agrega por parte de la Casa Blanca, eh, de esta administración de Joe Biden, lo que se ha negociado sería, si se convierte en ley, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro país. Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea superada en su capacidad y si tuviera esa autoridad la usaría el día que firme el proyecto de ley. Es lo que plantea en esencia este comunicado eh, de la Casa Blanca, es decir, el propio Joe Biden está diciendo aquí está la mano dura si es necesaria. ¿no? Se había mantenido un poco ajeno pero ya le entró eh, precisamente a ese intercambio. E incluso lo que están buscando los demócratas es lo siguiente, ¿no? Eh, obtener más recursos para la guerra en Ucrania a cambio de mano dura en la frontera. Y Trump les dice a los republicanos, ni le muevan, porque ese es mi estandarte de campaña, el caos en la frontera. Indica el presidente López Obrador eh, que eso es inviable, cerrar la frontera. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Es muy demagógica la postura, vamos a cerrar las fronteras. Lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump. Pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución, imagínense, eh, el nivel de integración económica, comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros. 